సమాజం ఎందుకు ఇలా మారిపోయింది జనాలు ఎందుకు ఇలా ప్రవర్తిస్తున్నారు చూడు నాయన ఈ భూమి మీద బతికే ప్రతి ఒక్క జీవికి కష్టం ఉంటుంది ప్రతి ఒక్క సమస్యకు పరిష్కారం ఉంటుంది ఇప్పుడు నీకు కావాల్సింది పరిష్కారం కాదు సమాధానం నీకు సమాధానం చెప్పడానికి ఆ పైనున్న దేవుడు దిగి రావసరం లేదు ఒక సాధారణ మనిషి చాలు ఎవరు స్వామి ఎలా ఉంటాడు ఎక్కడుంటాడు చెప్పండి స్వామి ఒక్కడు కాదు ఇద్దరు 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 వచ్చేస్తున్నారు ఒక్కడు బగ బగ మండే సూర్యుల్లా ఉంటాడు ఒక్కడు ఆకాశంలో మెరిసే మెరుపుల్లా ఉంటాడు నీకే కాదు ప్రతి ఒక్కరికి సమాధానం చెప్పడానికి వచ్చేస్తున్నారు అసలు ఈ విలన్ ఎవరు మొక్కల మీద ముసుగులు వేసి ఎందుకు కూర్చోబెట్టాడు ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే టూ మంత్స్ బ్యాక్ వెళ్ళాలి వీడేంటి ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయట్లేదు ఏ 
డబ్బుల్లో ఏంలో వెళ్ళు ఎందుకు మీలాంటి వాళ్ళు భూమికి భారం ఎక్కడికైనా వెళ్ళి చావండి ఎక్కడ చూసినా ఎప్పుడు చూసినా వాళ్ళ గోల తప్ప మనసుకు ప్రశాంతం లేదరా రేయ్ నీకు ఒక విషయం తెలుసా అసలు ఏం బిచ్చగాలు వాళ్ళు కాదురా మనం రే నీకు మైండ్ దెబ్బిందా మనం ఎందుకు అవుతాం రా బిచ్చగాళ్ళు ఎందుకంటే నేను చెప్తాను నువ్వు విను రే లేనివాడు గుడి బయట అడుక్కుంటున్నాడు ఉన్నవాడు గుడి లోపల అడుక్కుంటున్నాడు ఎలక్షన్ రాగానే రాజకీయ నాయకులు ఓట్ల కోసం అడుక్కుంటున్నారు సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ అవడానికి సినిమా వాళ్ళు అడుక్కుంటున్నారు రే అంతెందుకురా మనం రోజు చూస్తున్నాం ఫేస్బుక్ వాట్సాప్ ట్విట్టర్ యూట్యూబ్ రే మనం ప్రతి దాంట్లో షేర్ చేసి లైక్ చేయండి కామెంట్ పెట్టండి అని చెప్పడం కూడా ఒక అడుక్కోవడమేరా కానీ వీళ్ళందరూ వాళ్ళ స్వార్థం కోసం వాళ్ళ ఎదుగుదల కోసం అడుక్కుంటున్నారు కానీ వీళ్ళు మాత్రం వాళ్ళ ఆకలి కోసం నిజాయితీగా అడుక్కుంటున్నారు రే వాళ్ళతో పోల్చుకుంటే వీళ్ళేం తక్కువ కాదురా రే ఇవన్నీ తెలియక ఎవరు పడితే వాళ్ళు తిట్టాడు రా ఇప్పుడు నాకు చాలా బాధ వేస్తుంది రా రే ఇవన్నీ నీ ద్వారా తెలుసుకున్నందుకు నాకు చాలా గర్వంగా ఉంది రా ఫ్రెండ్ అంటే నువ్వురా అమౌంట్ ఎంత ఖర్చైనా పర్వాలే నేను చూసుకుంటా ఓకేనా ఎందుకు రాలనవుతున్నావు రే మీ ఇద్దరికి ఆ దేవుని చూస్తే ఏమనిపిస్తుందిరా రే దేవుడు అంటేనే ప్రేమ అనురాగం ఆపేత రే ఎందుకు రాలాడిగావు రే నాకు దేవుని చూసే ఏమనిపిస్తుందో తెలుసా ఏమనిపిస్తుందిరా ఏమనిపిస్తుందంటే కోపం ద్వేషం పగ పచ్చిగా చెప్పాలంటే దేవుడు అంటేనే నాకు నమ్మకం లేదు రే అలా ఎందుకంటున్నావురా అలా అనకూడదు కళ్ళు పోతాయి చంపలేసుకో ఏం మహానటులు రా మీరు నువ్వైతే 
ఇంకా మహానటుడివి అసలు నీకు ఆస్కర్ అవడం ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలరా కంటి ముందర దేవుణ్ణి పెట్టుకుని ఎవడో ముక్కు మొహం తెలియని వాడితో స్వామీజీ డబ్బులు ఎంత ఖర్చైనా పర్వాలేదు నేను చూసుకుంటా అని డైలాగులు కొడుతున్నావు వీడైతే పబ్జీకే మారుతూ ఉన్నాడు అసలు మీకు సొసైటీ మీద కొద్దిగా లోకజ్ఞానం ఉందిరా ఆపరా నీ సోది వీడు స్వామీజీని నమ్మితే నీకెందుకు రా రే ఎందుకు రా నీకు దేవుడు అంటే నమ్మకం లేదు ఎప్పుడు చూసి నమ్మ దేవుని మధ్యన తీసుకొస్తున్నావు అవును రా వీడికి దేవుడు అంటే అస్సలు నమ్మకం లేదు అందుకే ఇలా ఫైర్ అవుతున్నాడు అవును రా నాకు దేవుడి మీద నమ్మకం ఎందుకు పోయింది అంటే మీ వల్ల మీ లాంటి వాళ్ళ వల్ల కంటి ముందర దేవుడు కనిపిస్తున్నా కూడా మీరు ఆ స్వామీజీ ఈ స్వామీజీ అని మీ జీవితాలు నాశనం చేసుకుంటున్నారు మీరే కాదురా ప్రతి ఒక్కరు జీవితాలు నాశనం చేసుకుంటున్నారు దాని గురించి ఆలోచిస్తేనే నాకు భయమేస్తుంది అందుకే మీ లైఫ్ మీ ఇష్టం మీకు నచ్చినట్టు బ్రతకండి నాతో మాట్లాడకండి నాకు ఫోన్ చేయకండి గుడ్ బాయ్ రే 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 వదిలేరా వాడే వస్తాడు అన్నొచ్చాడు వెళ్దాం పదా ఏమన్నా కొంచే కష్టడా అని వచ్చావు లోపు అమౌంట్ అరేంజ్ చేయకపోతే నీ కొడుకు శవం పట్టల భయం ఉంటుంది రే నేను ఇక్కడికి రావడానికి కారణం ఏంటో తెలుసా నేనేంటో తెలిసి కూడా ఆ నా కొడుకులు చుక్కలు చెబుతున్నారా ఆ నా కొడుకులు ఇద్దరు ప్రాణాలతో బ్రతకకూడదురా ఇప్పుడు చూడన్న మా తమ్మ ఏంటో కూర్చారా ఏంట్రా ఇద్దరు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు రే ఒకసారి ఇక్కడ చూడరా రే ప్రాణం కంటే ప్రేమించిన అమ్మాయిని వదిలేసి ఇంట్లో వాళ్ళు చెప్పిన మాటని పెళ్లి చేసుకున్న అబ్బాయిరా పాపం కదరా అమ్మాయి ఎంత నరకం అనుభవిస్తుందో ఎంత బాధపడుతుందో అరే ఆ పండ్రా మీరు మీ వేషాలిక అరే విక్కి ఏమైందిరా రే ఈ సమాజం మారదురా ఈ సొసైటీలో ఇలాంటి న్యూస్ విని విని నాకు విసుకొచ్చిపోయిందిరా రే విక్కి ఇలాంటివన్నీ మామూలేరా ఇలాంటివన్నీ విని వదిలేయాలరా అసలు నువ్వు ఎందుకు కోపం అవుతున్నావు అరే మనకి సమాజంలో ఇలాంటివన్నీ ఎంటర్టైన్మెంట్ కదరా భాష చెప్పింది కూడా అదే కదా రే ఇది మీకు మామూలేనా ఇది మీకు మామూలేనా అసలు ఒక ప్రాణం విలువ ఏంటో మీకు తెలుసా మీకు తెలుసా రే నీకు తెలుసా నీకు తెలుసా చెప్పరా మరి తొక్కలో ప్రాణం ఉంటే ఎంత పోతే ఎందరా రే నాకు తెలియక అడుగుతున్నా ఎక్కడో ఎవడో చనిపోతే అసలు నీకు ఎందుకు రా రే అందరికి లేని బాధ నీకు ఎందుకు రా మీరు ఎందుకు రా శత్రువుల లాగా బిహేవ్ చేస్తున్నారు అవును రా మీ అందరికి లేని బాధ నాకు ఎందుకంటే నేను మీలా మృగా మాత్రం కాదు నా ఒక్కడికి కోపం ఎందుకు వస్తుందంటే మీకు తెలియని రహస్యాలు చాలా ఉన్నాయి చెప్తా వినండి ఎఫ్ఎస్డిఏ కథనం ప్రకారం మన ఇండియాలో మనం తినేటువంటి ఆహార పదార్థాలలో నలభై నాలుగు శాతం కల్తీ ఈరోజు వరకు జరుగుతుంది లోక మొత్తం కల్తిమయం ఎక్కడ చూసినా పగ స్వార్థం ద్వేషం మోసం ఒక మేక మందులో 
ఆ మేక ఇంకో మేకను చూసి భయపడదు ఒక పులి మందలో ఒక పులిని చూసి ఇంకో పులి భయపడదు అదే సరే అసలు ఎందుకు రా నీకు మనుషుల మీద నమ్మకం లేదు అలాంటి నోరు లేని జీవాలే ద్వేషం పగ ప్రతీకారం లేకుండానే ప్రేమానురాగాలతో కలిసి మేలుసు ఉంటాయి అన్ని తెలిసిన మనుషులే ఇలా ఎందుకు మృగాలుగా ప్రవర్తిస్తున్నారు ఇవన్నీ ప్రశ్నించడానికి నువ్వెవరు చెప్పరా అసలు నువ్వెవరు ఏదైనా చెప్తే చాలు నువ్వెవరు 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 రేయ్ మీలాంటి వాళ్ళ వల్ల నాకు అర్థమైంది ఒకటే రా రేయ్ మార్చాల్సింది సమాజాన్ని కాదు మనిషిలో ఉన్న ఆలోచనాన్ని రేయ్ భయపడాలంటే దయాన్ని చూడు నీకు ధైర్యం కావాలంటే ఆ దేవుణ్ణి చూడు నన్ను చూడాలనుకుంటే నువ్వు ప్రాణాలతో ఉండవు ఏంట్రా ఇంత డల్గా ఉన్నావు ఎందుకురా వాడు అలా వెళ్ళిపోయాడు దీనికే ఇంతలా ఫీల్ అవుతున్నావా ఫ్రెండ్షిప్ మధ్యలో ఇవన్నీ కామన్ గొడవపడడం కలవడం రేపు వెళ్ళి వాటితో మాట్లాడదాం అయితే సరే వెళ్దాం పదా బాగున్నావా తాగుతున్నా రోజు మందు రేయ్ నా మీద కంప్లైంట్ ఇచ్చిన వాడు ఊర్లోకి వచ్చాడంట కదా రా దొరికాడా లేదా వాడు దొరకలేదంటే నువ్వేం బీక్తున్నావు రా వాడు దొరకకపోతే నువ్వు చస్తావు రేయ్ అన్న మీద కంప్లైంట్ పెట్టినాడు అక్కడ వస్తున్నాడు చూడరా అయితే వెళ్దాం పదరా నీ మీద కేసు పెట్టిన వాడు వీడేనన్నా ఏంట్రా ఫోన్ చేసి ఫోన్లు ఎప్పడం లేదు 
నేను కూడా ఫోన్ చేస్తున్నా ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయడం లేదు అసలు ఏమైందో ఏం లేదు ఇడికి అసలు ఏమైందిరా నీకు అయినా ఇప్పుడు నా సమస్య చెప్తే మీరు ఏమైనా నా బాధ తీరుస్తారా లేదు కదా అయినా దాని గురించి ఆలోచించి వేస్ట్ వదిలే రే నువ్వు ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నావు నాకు తెలుసురా అవును రా మచ్చా నువ్వు చెప్పింది కరెక్ట్ వీడు ఇలా ఉండడానికి రీజన్ ఏంటంటే ఆ యాదవ మనుషులతో గొడవ పడ్డాడు రే ఆ యాదవ మనుషులతో మనం గొడవలు ఎందుకురా మనం ఏంటి మనం బ్రతికేంటి ఆ యాదవ మనుషులతో మనం గొడవలు వద్దురా రే అలా ఎలా మాట్లాడుతున్నారా మనిషికి అయిన తర్వాత కాస్త జాలి దయ ఉండాలి సమస్య మనది కాదురా మన ఊరిది మనకు వచ్చిన మన ఊరికి వచ్చిన మనమే పరిష్కరించుకోవాలరా ఎవరు వచ్చి పరిష్కరించారు నీ మాటలు వింటుంటే మన ఊరి కోసం సచ్చినా బతికినా పర్వాలేదు పదండి వెళ్ళి పోరాడదాం రే వాడికి ఎంత పరుషం ఉంటే మనకి ఎంత ఉండాలి రా రా పోరాడదాం వచ్చిందే మీ అన్న కోసం రా నువ్వు ఉన్నావేంది చెప్పు మీ అన్నకు ఏరా నువ్వేమన్నా తోప అనుకున్నావా ఏంటి ఇంత కోపంగా ఉన్నా రే ఆ వీక్ గాడు ఏంట్రా సమాజాన్ని మార్చేలా ఫీల్ అవుతున్నాడు రే దీనికే ఇంత కోపం అవుతున్నావు వదిలేరా వాడు మన ఫ్రెండ్ కదా రే వాడు ఫ్రెండ్ అయితే రే ఇంతకు మీరు ఫ్రెండ్ సా శత్రువుల ఎందుకు ఇలా ప్రవర్తిస్తున్నారు రే ఆ రోజు ముష్టి వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేసి నన్ను క్లాస్ వీకాడు నిన్న అదే సోది సరే అయితే ఇప్పుడు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు ఏ ఒక్క మాట చెప్తా జీవితాంతం గుర్తుపెట్టుకో శత్రువుడు మిత్రుడు అవ్వచ్చు మిత్రుడు శత్రుడు అవ్వకూడదు అది చాలా ప్రమాదకరం మీద కంప్లైంట్ ఇచ్చిన ఆ రోజు టోటల్ వేసేసాను రా ఎవరో మళ్ళా కొత్తగా ఇద్దరు వచ్చారంట నా కొడుకులు ఇద్దరు ఎక్కడున్న ప్రాణాలతో వెతికి పట్టుకోరండి రా సరే అన్న పట్టుకొద్దాం మళ్ళీ చెప్పింది గుర్తుందిగా అన్నా దాని గురించి మర్చిపో మేము చూసుకుంటాం
అన్నా వాళ్ళని పట్టుకుని వచ్చిన ఎక్కడ రావాలి రేయ్ అన్న కొడుకులు ఇద్దరిని మన గోడం దగ్గర తీసుకురాను రా అవును రా నీ ఫ్రెండ్స్ కొట్టింది నేనే రే ఎందుకు రా నన్ను నా ఫ్రెండ్స్ టార్గెట్ చేస్తున్నారు అసలు నువ్వు ఎవరు హలో చెప్పరా ఫోన్ చేసి నువ్వే నాకు తెలుసు రే ఇప్పటి నుంచి ఈ డేటు ఈ టైము గుర్తుపెట్టుకో మళ్ళీ కలుద్దాం